位观众朋友，大家好，欢迎收看《台湾广场》，我是立法委员吴秉叡。国民党马王九月政争风暴，其实是从最高检察署特侦组的一场记者会掀开序幕的。特侦组以罕见的切勿错过方式通知记者到场，不料就在这场记者会里，暴露出检察总长黄世民。和特侦组的违法乱纪罪行，现在想赖都赖不掉了。首先，特侦组的新闻稿自曝他们非法长期监听在野党党鞭，从中听到曾永夫官说案，明显是假借 A 案之监听，遂行 B 案之打击。这一犯行已经构成违反《通讯保障及监察法》第十七条，监听内容。与监听目的不符者，应为销毁之规定。特征组不但不依法销毁处理，反而将之作为政争工具，刊载成为新闻稿。特征组及检察总长黄世民罔顾人民之隐私权，违反《通讯保障及监察法》第十八条、第二十七条、《个人资料保护法》第二条、第十六条、第四十一条、第四十四条。也违反《公务员服务法》第四条之公务人员保密规定，可处三年以下有期徒刑。特征组未坐实国会议长涉及官说案，不断自我膨胀，违法乱纪。例如，对林秀桃检察官非法行使监督权，传唤其制作笔录，是违反《法院组织法》第一百一十一条之规定。此外，非法调阅立法院长王金平之通联记录，明显违反《个人资料保护法》之第二条、第十六条、第四十一条、第四十四条的条文。最后，特侦组非法移送长官、前法务部长曾永夫到监察院，又违反了《公务员惩戒法》第十九条的明文规定。检察总长黄世民。向总统面报个案，更严重涉及刑法之泄密罪，因为王金平和柯建明的对话内容，在本案中和国家安全完全无关，黄世民却将之邀功面报马英九，严重违反刑法第一百三十二条“国防以外之泄密罪”，凡此种种违宪违法的恶劣行径。有如特务治国，所以特侦组应该废除，检察总长黄世民则应该下台以谢国人。今天我们先谈到这边，感谢各位朋友的收看，我们下次再会。